こんにちはドリーズプロリンですスダーヌです今日はネットフリックスですごく人気の脱出おいとり島を紹介したいと思いますイエーイこれで、ね、韓国名これソロチオクっていうね<笑>題名なんですけどね海に囲まれた島で男女十二名が取り残されて、誰かとマッチングすることだけが唯一の脱出方法っていうね。で、カップルになった男女は、デートと称して、ホテルのスイートルーム、これ天国島って言うんですけど、で、それぞれの年齢とか職業とかをまあ公開して、まあ、すごい美味しいもの食べて、贅沢で最高の一泊二日を過ごすっていうね、これね、今もう人気のバラエティーなんですけどねで残った人たちは地獄島で自給自足の生活をしなければならないというね過酷な恋愛バラエティー番組なんですこれネットフリックスで今すごい人気なんですけどえっ、ー、とこれ8日間の間にこれを何回も繰り返して、まあ、最終日どうなるかっていう感じなんですけどスザンド見た昨日も見たのでほやほやですね。<笑>面白かったよね。面白かったですね。なんかこの恋愛のねこのバラエティ番組ってもう昔から日本でもすごく人気があって他人のねこれね恋愛事情を追うっていうのがねなんだか楽しいですよね。全然素人なんですけどね。出てる人は。でこれの日本での元祖が1970年から1980年代前半まで関西で放送されてた「パンチでデート」ってねもうめっちゃ古いですよねめっちゃ古いですねで、うん、もう私もまだ10歳そこそこだったのでうっすらしか覚えてないんですけど、うん、スダグ覚えてる私もまあ<笑>詳しくは覚えてないんですけど覚えてますなんかねっスザンの方2つ年上なんでねそうそうそうそうハートがねきれいなハートにそっかそっかそっかこういうハートがよかったらか両方ついたら両方ハート作ってるね,ねこれもさ桂三枝さんと西川きよしさんか一目あったその日から恋の花咲くことがあるっていうね<笑>でもこう,こういうオープニングから始まるね、うんうんなんかここだけ聞いてたらね私半村淳さんのねもう得意のフレーズかなと思ってたんですけど違うんやね,うねこの番組からなんですね、うんうん、もうこの番組の中ではねなんかご対面って言うてね幕が上がってね、うん、顔を合わせてこの会話してねそうそうそうでお互い気に入ったらさっきスダンで言ったなんかこうハートがつくみたいなねそうそうそうそう,もうあれも結構面白かったよね、うんなんかね子供ながらに見てましたねで、うんうんうん、それに同じ時期に人気あったプロポーズ大作戦男女10人によるフィーリングカップル5対5、うん、もうこれもう懐かしいよね懐かしいだからピッて押したらギーってなんかねそ,うそ,うそ,うそ,うそのカップルに絶対つながるかなあれ、うんうん、そうそうそうそうあれもめっちゃ見たよね見たねでそして横山ノックさんと上岡龍太郎さんのあのラブアタックアタッカーって呼ばれる5、6人の男性がかぐや姫になった一人の女性とのカップルの成立をかけて、過酷なゲームに挑むね、なんかやつですよね。なんで覚えてる私ね、あんまりこれ全然記憶なくて。いや、ほんまに私これ結構ね、なんか日曜日の朝とかやってたんかな。なんか私結構覚えてるんですけど、選ばれへんかったら、奈落の底にくるくる回りながら押していくやつですよね、これ多分。ねね、それにね毎週欠かさず私見てたのがトンネルズのネルトンベニクジラ団スナンズ覚えてる覚えてるこれは毎週楽しみに見てたね,ね30分やったよねうん30分でしたねで、ねうん、結構面白かったよね面白かったその中でツーショットとかねツーショットとかねもうなんか数々の名ゼリフを生んだこのバラエティーなんですけどもうこんな感じでめちゃめちゃ人気ありますよねこの恋愛バラエティーでね,ね、うんうん、その後アイドリとかねテラスハウスとかね最近のものになってきてもうその頃になるとねバラエティーはねだんだんリアリティーショーみたいな感じになってきてるんですよね,ねまあそうやって進化してきてるって感じですよね、うんうん、だからまあ私たちも小さい頃からやっぱり恋愛バラエティーって好きなんですよね。でしょうね。で、だからこの脱出お一人とも、公開されてから1ヶ月も経たないうちに、テレビ番組部門世界5位を記録したらしくて。もうすごいですね。で、韓
国のネットフリックスバラエティーで最高記録を更新したそうです。で日本のね、うん、最近ネットフリックスで1位になってたもんね。なってましたね。で、うん、なんで私もこれはこれはやっとかんとと思ってね。うん、で見てみたんですけどね、はい、もうこのバラエティーね12人12色の多彩な参加者に加えて、うん、青い海の伝説で。うんホームレス役やってて、はいはい、星から来たあなたでも、うん、あの親友役ね、うん、本屋さんの親友役、うん、古本屋さんの、うん、してた、うん、あの、本人ョンさんとかね、うん、秘密とか、あの、君の声が聞こえるで、うん、気高くて、うん、あの、上品で、うん、もうね、様付けぴったりの、偉<笑>大様、うん、もう MC で出てるんですよね。あとスーパージュニアのキュオン君とかハイヘさんとかがこうあの一緒に MC してるんですけどもう彼らのねコメントもねなんだか面白くてね何だかね同じように私らが思ってることをなんか言ってくれてねなんかすごいね共感できますよねでそこに出演する素人の出演者なんですけどもうね女性陣はこれすごいよねこの子なんですけど一番人気の YouTuber 兼インフルエンサーのソンジアちゃん。もうね、彼女ね、すごい人気ありますよね。ありましたね。ねえ、スザンド、スザンドの女性、厳しい目で見てもらって。私は、ちょっと顔が好みじゃないか<笑><笑>そう、なんかね、うん、男性受けめちゃめちゃいいみたいなんですけどね。ねなんか、いまいち、おばちゃんにはあんまり、うん、ね、どうなんやろねちょっとね,ね、まあうん、私はまあいまいちどうなんやろうな若い子には今すごい人気ねあってねジア、うん、ちゃん風のメイク,メイクとかね、うん、やってる YouTube とかね、うん、あの紹介してる人もい,るいたりするんで、うんうんまあ、人気あるんでしょうけどね、うん、まああのスナズ的には気に入らなかったみたいです。<笑><笑>でもうこのジアちゃんなんですけど配信開始以降、えー、と YouTube チャンネルの登録者数も2倍より増えたらしいくって、まあ、ファッションもねお化粧も個性的でね、まあ、そうですね、うん、すごいですよね,ねで本人が YouTube で言ってるらしいんですが、まあ、鼻はね整形してるらしくってねまあさすが韓国っていう感じですよね,すねであと脳科学を専攻してる大学生のシン・ジヨンちゃん彼女はねなんかすごい色白くってね、うん、なんかちょっと清楚系キャラって感じですよねそうですねで,、うんうんうん、であとフィットネスモデルのキム・ヒョンジュンちゃん、うん、もうこの子はねなんだかねみんなと仲良くってね、うん、でなんか韓国の女友達っていう感じ、うんうん、そうですねで、うん、どうなんかあの子やっぱりなんか韓国の女の子ってこう腕組んで歩いたりするぐらいで、うんうん、こう寝転がる時にね,ね一緒に寝てましたよね一緒にね寝てたりね、うん、ちょっとやっぱり日本人にはね、うん、あまりない感じ、うんうん、したよねし,たしましたねで、うんうん、それにこのボクシングジムを経営してるっていうねこのカン・ソヨンさん、うんうんもうなんかこの彼女もなんか人気のいいフレーサーらしいんですけど、うん、いや彼女は野球選手のカン・ドンヨンさんのジスのお姉さんだそうですうまあねもう彼女はね白くてつけたり姉御って感じのキャラでねどうすらんのそんな感じでしたねで、うん、なんかちょっとね、うん、すごい場面も見れるんで、うん、<笑>面白いと思います、うんうん、彼女のキャラクターも面白いですよねでそれに後半加わるメンバーが2人いてでそのモデルのソン・ミンジちゃんでどうこの子スザンヌちょっとタイプちゃうんで<笑>スザンヌね実はねタイプ厳しいですいやそんなことないですけど<笑>いや実は違うんですけどね<笑>いつもなんですけど<笑>でこの子はねゲーム好きでねちょっと中身オタクって感じなんですけどね、うんうん、下手したらねちょっとメーヘラ女子になりそうだですよねうんうん、そうですねちょっとなりかけてたもんね、うん、なりかけてたねで、うんうん、それもまた見てて面白いんでぜひね楽しみですねそしてこちらもモデルをしてるキム・スビンちゃんの、うん、彼女はね、うん、これに出たことでねなんか清楚な感じがすごく良かったのか、うん、芸能事務所に所属してこれから女優活動もするらしいんでこれからドラマでね見ることもあるようなね,そうですね感じですかね、うんうんなんかすがん納得いかんしますけど<笑><笑>あとはあの男性陣
もう彼結構中心に、うん、なんかこのね、うん、このバラエティー成り立ってたって感じの、うん、飲食店経営の文政府君、うんうん、もう彼はねモテそうって言われるけど実はあまりモテないって言ってましたね言ってましたねで、うん、なんだかこのバラエティーでは本当に結構中心的な感じでクローズアップされていくんですけど、うんうん、だから彼の動向は幼稚クですそうですねで、うん、あとえー、とこちらテイラー系のオジンテクさんもうね彼はね韓国では珍しい武将引きをね蓄えたワイルドな感じの男性ですよねそうですねうその上ね須田君その上ちょっとね<笑>私の苦手なちょっと胸毛ね,ね,ね<笑>すごいよねウォッサウォッサウってやつね日本人でも少ないよね少ないよねで、うんもうなんかすごいキャラ濃いメンバーね,キャラでね、うん、あとはこの食品スタートアップ CEO してるキム・ジュンシクさんもう彼はね正統派なイメージですよねそれに体もキムキムでなんかスタートまたもらうみたいなんでちょっと言うてもらおうかな、うん、どこの人でしょ、うん、あこの人も私ちょっとタイプ違うんですよねそうちゃスタンドねタイプどれがタイプなのかあとで楽しみにしておいてください<笑><笑>次はこれアパレルブランドの CEO をしてるチェ・シフンさんなんですけど彼はイ・ジョンソクさんにちょっと似てますよね、うん、似てますよねちょっと動画でね動画でね、うんうんうん、まあなんか彼もなんかね、うんまあ、あんまりタイプじゃないタイプじゃないタイプじゃないそうです<笑>トレーナーでモデルミスターインターナショナルコリア3位のキム・ヒョンジュンさんこの子はねなんか色白でもうミスター韓国って感じよね,ねでなんかエクボ笑ったらエクボ可愛くってもうこの彼も素敵ですまあねもうピロリンさんのねサインと思いますすぐ分かったもん分かったあの子やと思ったやっぱり、うん、っなんか俳優の坂口健太郎さんにも似てるし、うん、そうなん,ですなんとなくねね絶対タイプやわスワンズすごいわ<笑>私の好みめっちゃ分かってるね、うん、絶対分かる<笑><笑>そしてですね第5話に合流したダンサーのチャヒョンスンさんもうね彼はセクシーっていう感じでね最後の方に合流したんですけど、うん、もう女子の間では結構ね湧いてますよね湧、うん、いてたねで体もすごいし、うんうん、で私ねちょっとすわくこの人好みかなと思ったんですけどね私一番なんなと思ったんですけど<笑>なんかもう付き合い長いのにショックやもん、うん、<笑>全然分かってない全然分かってないな<笑>そうなんですよ一番なんかちょっと色が黒くて、うん、あそうか私色黒いのもう絶対もう絶対無理無理っていうか色黒い時点でもう,もう無理ってなっちゃう感じねなってしまうしあそうか、うん、そこ見落としてたわもう色っぽいだけに惹かれてしまう、えー、色っぽくもなかったスザンヌ厳しいえスザンヌ誰なの私はもうこの中で「ジー」って言うたら「ムーセフ」おおなんか意外や意外かなまあ意外まあでも色白いしね色白いしでまあでも言われてみたらスナック好みかも、うん、一番まあこでかなと思ってで,で、うん、ちょっと B 型的な性格やしねそうですねちょっとなんかもう我が道を行くみたいな道を行くっていう感じで,で曲げてんって感じやもんね、うんうんうんうん、でそして彼は最終どうなるのかっていうところはね,ね楽しみですよねでそんな感じでもうあの全然かぶってない12人の出演者なんですけどもうすごいですよねこんだけタイプ揃えるのって、ねうん、すごいと思うね、うん、もう夏無人島ビーチに似合いそうな出演人をキャスティングしたみたいで,、うん、でそして会話を通じて感じられる魅力話し方、うん、性格と総合的に評価してもう全体とのケミも考えて、うん、バランスねいろいろ考えてキャスティングしたらしいんで。出演交渉も大変だったみたいなんですけど、うん、もう何が大変だったかってもう検証するのがね一番大変だったみたいですだからこういうデートプログラムって、まあ、これまでにも人気のあったコンテンツなんですけど、うん、放送中に出演者の犯罪歴が
明らかになったりとかもう私生活でスキャンダルを起こしたりとかっていうので騒ぎになることがね多かったんでね、うん、そのためにもう厳しい検証して出演者全員が収録する前に、まあ、専門医と相談してリ,もうリアリティ番組に出演するのに、まあ、適してるかみたいなところまでね、あのー、確認して通過した人たちだけが、まあ、番組に参加したらしいです。ねうんうんまあ、それでも昔ホストしていたんではないかっていうようなね事実ではないなんかこういう悪質なデモみたいなものも流れたりしてね、うんうんうん、それもわかんねえなと思ったんですけど私ホストぐらいいいんちゃうかなと思ったんですけどねでけど、うんうんうん、でもまあそ,れそういうのが流れて訂正するのも大変だなっていうねあ、まあ、もう本当に人生って大変ですね。とそんな感じでもしっかり作り込まれた恋愛バラエティー脱出お一人ともう後半に進むほどもう従来の恋愛番組で見,見たことがないいわゆるねスキンシップがね登場したりとかね、うん、結構面白い展開が待ってるのでぜひ見てくださいもうこれね日本語音声もついてるんですよね、うんうんうん、なんでもこう片手間にも見ることもできるんで、うんうんうん、ぜひ皆さんもあの気軽に見ていただけたらと思いますそれでは今日のコメント紹介しますえっとイケメンに学ぶ韓国語イージョンソクの会にいただいたコメントですギョンシさんです正解しますよチャンクに一時期ドハマりしアヤパットばかり見てたおかげで韓国語少しわかるようになりましたすごいね、えー、すごい私も見まくってるんですけど<笑><笑>すごいもう、ねね、もちろんジョンソクのドラマは全部見ましたねジョンソク推しなんでしょうね,ねジョンソクさんもいいですよねんなんだかちょっと動画でね動画でね,ね今日出てましたもんね、うん、ジョンソクにあでもなんか<笑>ジョンソク推しの人が見たらね違うって絶対ね,ね思うと思うんですけど、はい、<笑><笑>こちらの動画は火曜日金曜日夜9時に更新させていただいておりますこのように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください、えー、今日の動画少しでも面白かったという方は高評価チャンネル登録コメントで応援していただけるとすごく嬉しいですこの後と、えー映像ございますのでお楽しみにのりずびろりんでしたスダンでしたあにゃーん이거는